வணக்கம் நண்பர்களே யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஷின் சால்விங் டுட்டோரியல் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேப்பரில் ஒரு கேள்வியை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சப்ஜெக்ட் எக்கனாமி கேள்வி ஸ்க்ரீனில் இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ அதை வாசிக்கிறேன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த இண்டியன் எக்கனாமி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நியர் இண்டிகேட்ஸ் த அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ருபி டூ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரியர் இண்டிகேட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ட்ரேட் காம்படிட்டிவ்னஸ் த்ரீ an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear which of the above statements are correct indha mari kelvigala paathu nare per bayandruvaanga near rear idha padicha mari dhaan irukke aanalo indha kelvi ivlo kashtama irukke trade competitiveness pathi kekkranga rupee appreciation pathi kekkranga alama moonavadha statement avlo perusa irukke divergence nu irukadhula அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இந்த கேள்விகளை ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கேள்வியை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது நான் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவேன் ஆன்சர் அரைவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ உங்கள் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் குறைஞ்சபட்சம் இதை நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஒர்க் செய்ய வேண்டும் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அனலைஸ் பண்ணணும் இருக்கிற நாலேஜை மேக்ஸிமம் வெளியே கொண்டு வர பார்க்கணும் இந்த ஸ்கில்லை வளர்க்கணும் சரி இந்த அடிப்படையில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பார்ப்போம் நியர் ரியர் ஸோ இதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க நியர் அப்படின்றது நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இது நத்திங் பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஹோம் கரன்சி இருக்கு இல்லையா நம் நாட்டினுடைய அந்த நாணயம் ருபி இந்த ருபியை இன்னும் சில கரன்சிஸோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அதை வச்சு இந்தியன் ருபியோடைய மதிப்பு என்னன்றதான் நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பேஸ்கட் ஆஃப் கரன்சியோடு அதை கம்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இது ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸை கணக்கில் எடுத்துக்காது அதாவது இன்ஃப்ளேஷனை கணக்கில் எடுத்துக்காது இந்த கால்குலேஷன் தான் நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்போ பேசிக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கால்குலேஷன் கம்பேரிசன் வித் அதர் கரன்சிஸ் வித்வுட் டேக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் இன் டூ அக்கௌண்ட் இது தான் நியர் அடுத்தது ரியர் ரியர் வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல நியரை கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த கால்குலேஷன் இன்ஃப்ளேஷனை கணக்கில் எடுக்குது இதுதான் ரியர் ரியர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைனமிக்காக இருக்கும் அக்யூரேட்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதுதான் நியருக்கும் ரியருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொஷினை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அந்த கான்செப்டை தான் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து பயப்படுவோம் சரி இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் நியர் இண்டிகேட்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ருபி நியர்னால் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இன்ஃப்ளேஷனை கணக்கில் எடுக்கல அப்போ நம்ம இது எப்படி சொல்லலாம் ஒரு பேசிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கால்குலேஷன் மெக்கானிசம்னு சொல்லலாமா அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நியர் அதிகமாகும் போது அதாவது இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுமா கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் ஆகும் பேசிக் லாஜிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பெட்டர் ஆகுது நம்ம கரன்சியான ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுது அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கரெக்ட் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் டூக்கு பாருங்கள் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ரியர் இண்டிகேட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ட்ரேடு காம்படிட்டிவ்னஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேணாம் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் முதல்ல ரியர் அதிகமாகுதுன்னா ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு என்ன யோசிச்சிங்களோ அந்த செகண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் யோசிங்க நியர் அதிகமாகும் போது ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுது நேச்சுரலாக ரியர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் அதாவது இம்ப்ரூவ் ஆகும் போதும் என்ன ஆகும் ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா பேசிக்காக ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு தான் அப்போது ரியர் அதிகமாகும் போதும் ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுது ருபி அப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ருபியினுடைய மதிப்பு அதிகமாகுது இது நல்லது தான் இம்போர்ட்லாம் நம்ம சீப்பாக பண்ணலாம் ஏன்னா ருபியினுடைய வேல்யூ அதிகமாகிடுச்சு அதே நேரத்தில் இது எதுக்கு உகந்தது இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு உகந்தது கிடையாது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்மளால் நிறைய லாபம் எடுக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா இந்தியன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னுடைய அந்த காஸ்ட் அதிகமாயிரும் ரைட்டாக அதனால் இது எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு உகந்தது கிடையாது எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு உகந்தது கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரேட் காம்படிட்டிவ்னஸ்க்கு உகந்தது கிடையாது அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ தவறு அப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ரைட்டுன்னு
அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீயை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அதில் இருக்கிற நாலேஜை வச்சே நீங்கள் கரெக்ட் ஆன்சர் அரைவ் பண்ணலாம் ஆனால் மேற்கொண்டு நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீயை கூட அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளானது பேசிக் கான்செப்டை ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீயில் சொல்கிறாங்க ட்ரெண்ட் இன் டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளேஷன் ரிலேட்டிவ் டு இன்ஃப்ளேஷன் அதர் கண்ட்ரிஸ் இது தான் நியருக்கும் ரியருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதை தான் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் இதில் நாம் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பெரும்பாலும் இல்லை நம்ம ஏன் ராங்காக ஆன்சர் பண்ணுவோம்னா நமக்கு பொறுமை இருக்காது நம்ம மூளை வேலை செய்யாது அனலைஸ் பண்ணாது இந்த ஸ்கில்லை நீங்கள் இப்போயே வளர்க்கணும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நன்றி